особы, а просто у женщин чувства очень сильные. Не такие сильные, как у мужчин. У женщины в пять раз сильнее это все работает. У нее и гормональный фон, там, там, то есть там ого-го. Если женщина любит, так она любит. Если она ненавидит, так она ненавидит. То есть у нее очень сильно все. У мужиков не так сильно. У них иммун, э, иммунная система, она последовательно. Там один, потом два, потом три. Там есть какая-то плавность. В гормональной системе 10, зеленый свисток, а, платья, ненавижу. То есть там хрен, хрен пойми, конечно. И если на фоне всего этого еще нет принятия себя, ну это совсем тяжело. Ну просто тяжело жить так, конечно. Да, поэтому женщинам это особенно актуально. Женщина это вот этот кипучий хаос, это бесконечная энергия, Кайф. вот эта, да. Знаешь. Которую, если направить, будет хорошо. Если не направить, она все нахер разрушит, разнесет, всех там покалечит и убьет. Если направить, то будем управлять миром. Они, женщины в любом случае будут управлять миром, они уже управляют миром. И всегда управляли миром, их пытались там сжигать, как-то, да, дискриминировать. Но женщины всегда управляли миром, просто раньше женщины не хотели светиться, и они управляли миром через мужчин, а сейчас они решили выйти из сумрака и такие, так, ладно, отойдите. Отойдите ни к чему. Да, но мир будет гораздо более сочувственным и добрым, потому что мужчина все-таки он воюет. Женщина меньше воюет. Женщина больше мать, она больше дает, взращивает, скармливает. Особенно женщина, вернувшаяся к своей сути, а таких женщин будет все больше и больше. Потому что это потребность. Это потребность вернуться к своей сути, к любви, к дарению, к великодушию. Это, это потребность, потому что мы не чувствуем радости. Когда мы в злобе, в негативе, в ненависти, мы не чувствуем, что радуется наша душа. Нам плохо же самим от этого. Почему? Жен, женщины же такие, мы хотим вот понять, по, признать себя. Не потому же, что они такие просто хорошие и хотят для мира. Они хотят в первую очередь для самих себя, потому что они понимают, что любить себя гораздо приятнее, чем ненавидеть себя. Любить кого-то. Гораздо приятнее, чем ненавидеть кого-то. Но когда мы принимаем себя, мы и для мира, получается. Стоит. Это автоматически, но это уже следствие. Угу. Это следствие. Иногда мы начинаем с мира, мы говорим, я хочу реализоваться в мире, и обнаруживаем, что для того, чтобы реализоваться в мире, надо принять себя. А иногда мы начинаем с себя, э, и обнаруживаем, что мы вроде не занимались миром, но как-то в мире начало тоже, потому что что-то кому-то там сказали, тут где-то сходили, слы. как будто мы интуитивно начинаем правильные... Поступки. Мы начинаем притягивать правильных людей, как мы вот притянулись друг к другу, mm -hmm. да? как вся наша команда. То есть мы как бы растем, и на новом уровне мы притягиваем э, людей лучшего качества, более способных, более достойных, с большими возможностями, да? с, э, с, больш, с большим количеством вот этих сфер, где они могут создать успех. Вот так. Класс. Класс. Классно. Что ты заслушалась, тебя забыл. Ой, я сам заслушался. Ну все. Все, все. все рассказали? Ну вроде да. Ну все. А, может какой-то призыв? Давай! Эй, эй! А, я хотела спросить а, еще вот чем. Так. А, за какой срок можно получить вообще первый результат? Хочется же все равно вот так, чтобы ну хотя бы первое облегчение наступило. Знаете, вот, как а, Будда сказал, что если вы видите во мне просветление, вы получите благословение просветления. Если вы видите во мне собаку, вы получите благословение собаки, да. Поэтому это зависит от сонастроенности. Если кто-то сейчас нас слушает, и он такой, да, круто, и он прямо, да, не критично, он это прямо впитывает, то он уже получил результаты. Если кто-то такой, блин, то он меньше, да, если кто-то, что за херня, он уже выключил, мы даже его сейчас не видим, он уже ушел. Друзья, мы не видим тех, кто, кому мы не нравимся, да? Мы сейчас вас видим, потому что мы друг другу нравимся. Поэтому это зависит от вашего уровня открытости и восприимчивости. Чем выше уровень открытости, восприимчивости и любви, тем выше трансформация. Она всегда находится в прямой зависимости от трансформации. То есть чем больше открытости, тем больше трансформация. Еще больше открылся, еще больше трансформировался. Поэтому можно сразу, можно от одного этого видео просветлеть. А еще, знаешь, вот сейчас смотрят видео. Такие. Кто не просветлел на курс? Если вы сейчас это посмотрели и не просветлели, срочно прям, срочно на курс. И в этот момент еще такая типа, ну я как-нибудь потом схожу, через недельку, через годик, мне пока еще не да, сильно да. надо. Но мы не можем жить потом. Мы можем все, что угодно потом, кроме одного. Жить мы не можем потом. Мы всегда живем сейчас 
И сейчас мы засеваем семена, прямо сейчас мы все с вами засеваем семена, которые завтра прорастут и дадут нам результаты. Либо как результат мы будем принимать, любить себя, принимать, любить других, поддерживать их, проявлять великодушие, объединяться, расширяться. Либо как результат мы будем подавлять себя и других, разрывать отношения, разъединяться, проявлять жадность и, и страдать от этого. И прямо сейчас мы можем посеять это семя, мы не можем жить потом. То есть, получается, мы все время выбираем, да? Все время. Как будто бы мы разве... говорим себе, сейчас я вот тут доделаю, у меня вот тут важнее, а счастливым потом буду когда-нибудь. Да, 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 но потом мы не можем жить, мы можем только сейчас начать жить. Нет другого времени, кроме, нач... кроме начать жить сейчас и начать двигаться в направлении принятия, любви, расширения. Другого времени нет. Вот это сейчас единственный момент, когда ты можешь это решение принять. Если ты его принимаешь, все, тебе повезло. Если ты говоришь потом, то ты откладываешь на потом всю свою жизнь. Ты как бы саму жизнь не откладываешь. Это вот это вот сильно сейчас было. На самом да? Деле. Очень. А, да. Она круто. У меня просто выключай, расскажу сейчас. Давай. А, были.